Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Okey, salam Ramadan saya ucapkan Kita nak menyambut perayaan Aidilfitri tak lama lagi Jadi pelbagai persediaan, pelbagai uh, orang kata persoalan yang bermain di fikiran kita Antaranya adalah kita nak pakai baju apa? Kebanyakan kita, kita mungkinlah di waktu-waktu PKP ni kita akan pilih untuk hanya pakai baju lama saja dan ianya tidak menjadi masalah malah saya sendiri pun akan pakai baju yang lama juga. Hmm. Tapi yang penting adalah macam mana kita nak suai padankan pakaian kita supaya pakai yang lama nampak lebih baru. Ha, jadi dengan itu, mari tonton video ini. Oleh kerana perayaan kali ini berbeza daripada perayaan-perayaan kita sebelum ni, Dari segi sambutan, dari segi mungkin preparation kita, persediaan kita. Jadi saya terfikir macam mana kita boleh ubah suai ataupun beri nafas baru kepada pakaian yang lama, pakaian lama kita, pakaian raya kita. Supaya kita tetap menyambut perayaan hari raya itu dalam suasana sekadarnya. Ha, mungkin ada setengah kita bernasib baik yang mana sempat tempah baju raya sebelum PKP tapi ada yang tak sempat untuk membuat persiapan raya itu sendiri uh, lebih-lebih lagi persiapan baju raya lah jadi kat sini saya nak kongsi macam mana kita boleh buat sesuatu mengenainya tips yang pertama adalah menggunakan tudung yang berbeza daripada tudung yang lepas maknanya baju raya kita mungkin sama tapi tudungnya adalah tudung berbeza kita cuba apply konsep padanan warna bagi baju yang kita ada boleh refer kepada video saya sebelum ni tentang macam mana kita boleh suai padankan pakaian mengikut warna. Saya kongsikan di link untuk anda lihat. Kalau tahun lepas kita menggunakan uh, tona warna hijau untuk baju yang bercorak hijau dan purple. Dan kali ini kita mungkin menggunakan tudung warna purple untuk baju yang sama. Dan tudung ni merupakan satu elemen yang mana kalau kita tukar warna je dia telah memberi nafas baru kepada seluruh pakaian. Percayalah cakap saya. Okey, cara kedua adalah kita kita ubah style tudung lah. So kalau raya sebelum ni kita pakai tudung square. So mungkin tahun ni kita pakai shawl. Ataupun tahun lepas kita dah pakai shawl. Tahun ni mungkin kita pakai square hijau. Ataupun kalau kita still lagi nak pakai shawl juga tahun ni. Mungkin kita ubah gaya kita lah. Kan ada banyak cara untuk uh, pakai tudung. So kali ni kita belajar lah style lain pula. Apabila kita mengubah suatu gaya. Secara tak langsung sebenarnya kita memberi nafas baru kepada pakaian kita secara keseluruhan. Try lah kali ni kita ubah gaya gaya tudung kita punya. Okey, seterusnya adalah kita mengenakan samping berbeza. Okey, ini untuk lelaki lah. Kalau bagi lelaki yang masih menggunakan baju Melayu warna yang sama, mungkin kali ini kita tukar warna samping. Kadang-kadang bila kita tukar warna samping tu secara automatically kita mengubah gaya tu lah. Lagipun orang lelaki ni tak ada masalah. Sebab selalunya orang lelaki ni baju Melayu mereka ni jarang pakai. Jadi baju tu sendiri pun nampak masih baru. Kalau tukar samping sikit, dah nampak lagi baru. Uh, kalau kita nak ubah pakaian kita as a wife, mungkin kita minta suami kita tukar samping. Ha, jadi, itu salah satu cara jugalah macam mana kita nak bagi nafas baru pada pakaian yang lama. Cara lain pula mungkin ada di kalangan kita, uh, nak tukar jugalah baju kan. Kita nak jugalah tukar baju raya kan. Uh, sebelum ni pun dah 2 tahun tak tukar baju raya. Dah 2-3 tahun tak tukar baju raya. Jadi, kali ni memang nak tukar baju raya. Okey, kasih can lah kita bagi tukar baju raya kali ni kan. Lagipun sekarang ni pun butik-butik online pun banyak buat apa offer price, offer price. Mereka pun terjejas juga kan waktu PKP ni. Jadi kita pun nak bagilah sokongan juga beli-beli barang mereka dan lah diorang turunkan harga. Jadi kita beli. Okey bagi can kita beli yang baru. Tapi mungkin kita tak boleh nak spend too much. Jadi apa yang kita boleh buat adalah untuk Rita mungkin kita boleh belikan yang baru. Tapi bagi ahli keluarga lain seperti suami dan juga anak-anak mungkin maintain baju yang sama. Jadi bila kita ambil gambar family somehow ianya nampak fresh. Ianya nampak baru sebab percaya atau tidak wanita tu uh, adalah elemen penting dalam gambar family. Cantiknya gambar family ni terletak kepada cantiknya pakaian wanita itu sendiri. Sebab apa tahu? Sebab pakaian wanita memang meriah dengan bunga, dengan colour. Kalau pakaian lelaki, dia plain je baju Melayu daripada atas sampai bawah kan. Tapi bagi wanita, baju kurung dia tu sangat meriah, sangat colourful. Jadi bila baju wanita ditukar baru, somehow memberi nafas baru kepada 
keseluruh hingga bahagian keluarga raya kita. Cara lain pula adalah kita membeli pakaian anak-anak kita, membeli pakaian baru anak-anak kita. Jadi mungkin katakan ibu dan bapa kita maintain je lah kan. Kita save budget, kita maintain je baju yang lama, kita pakai je baju yang lama. Tapi anak-anak kita berikan pakaian yang baru. Lagipun mereka membesar dengan cepat. Mungkin pakaian tahun lepas dah tak muat dah pun. Ataupun pakaian yang lepas tu dah tak boleh pakai. Jadi kita belikan mereka baju baru. Lagipun baju kanak-kanak lebih murah daripada baju baju orang dewasa. Jadi apa salahnya kita spend lebih untuk mereka? Okey, somehow bila mereka pun bertukar pakaian, sometimes benda tu memberi efek jugaklah kepada kepada keseluruhan uh, raya kita kali ni kan. Tema baju kita kali ni. Dan yang terakhir, sekiranya kalau kita memang tak boleh nak beli baru, sekiranya kalau kita tak mampu pun nak beli tudung baru pun tak mampu nak beli ataupun sekiranya kita hanya mampu memakai apa sahaja yang ada, maka kita pilihlah baju yang paling terbaik di antara baju yang kita ada untuk perayaan Adil Fitri kerana perayaan Adil Fitri itu adalah perayaan kita meraihkan kemenangan jadi sebaiknya memang kita di, digalakkan untuk memakai pakaian yang paling terbaik yang kita ada dan saya mengharapkan bahawa akan ada tersinar-sinar yang kita boleh pergi solat solat raya beramai-ramai di masjid dan saya sangat mengharapkan tu dan saya mengharapkan bahawa satu syawal tu adalah memang detik kemenangan buat umat Islam untuk solat berjemaah di masjid harap-harap ni boleh lah kan tapi kita tak pasti ok itu sahaja perkongsian saya buat kali ini. kiranya bermanfaat jangan lupa untuk share and like this video dan jumpa lagi di lain masa bye Assalamualaikum penatnya letih bila kita ubah suatu gaya kan sebab ya yeah, man But you cannot. Man, you cannot buat, cannot buat that that. Okay. Tak, tak boleh, tak boleh. Dengar. It goes into my camera.